En esta ocasión vamos a hablar de un tema que me parece súper importante para todos y que creo que os puede interesar mucho. Es la autoestima. Según la RAE, la autoestima es la valoración positiva de uno mismo. Por eso cuando decimos que alguien tiene autoestima es alguien que se quiere, que se valora, que tiene pues, la estima propia bastante alta. La estima, también dice la RAE, es la consideración y aprecio que se hace de alguien o algo por su calidad y sus circunstancias. Y bueno, como ya hemos hablado de ese querernos y de ese tomar conciencia de lo que valemos y por ello pues yo creo que nuestra autoestima tiene que ir eh, siempre ¿no? en, en un punto positivo. Cuando la autoestima llega a un punto sobrepasando el límite o lo que podría ser un límite, lo que sucede es que nos encontramos con personas pues, que son egocéntricas, eh, que se creen perfectas, eh, personas a las que no les puedes decir que esto lo han hecho mal porque te atacan o incluso pues, intentan justificarse. Yo creo que la autoestima pues, necesita un término medio, ni soy una mierda, ni soy lo mejor que hay en la Tierra. Simplemente pues yo soy bueno en lo mío, soy una buena persona, puedo hacer muchas cosas, yo tengo un valor como persona, tienen valor mis ideas, lo que yo aporto, tengo valor respecto a mi familia, amigos, tengo muchas cosas que, apunta, que aportar y ese planteamiento pues, nos tiene que dar esa autoestima, pero en el grado en el que, en el que nos hace bien. Bajo mi punto de vista, no tener nada de autoestima y no querernos a nosotros mismos es contraproducente. Y querernos demasiado, pues también lo es. Seguro que tú te has encontrado, y yo también, con personas que cada cosa que hacen dicen es que yo no valgo nada, mira qué mal esto, esto no me sale, no hago nada bien. Es muy triste que alguien se vea de esta forma a sí mismo. Y debemos ayudarnos, yo creo, entre nosotros, pues estimándonos, queriéndonos bien, sacando lo mejor de las personas que tenemos alrededor y hacer que que la autoestima sea algo que esté en nuestra vida, pero en la medida suficiente para motivarnos a, a seguir hacia adelante. Tenemos también el caso contrario, porque nos podemos encontrar con personas que se creen los mejores del universo y bueno, aquí perfecto no hay nadie. <ríe> todos nos equivocamos, todos cometemos errores, fallamos, eh, hay días en los que no damos una y otros en los que todo nos sale bien, pero esa imperfección pues yo creo que también forma parte de la vida. Y relacionado con esto os voy a dar un ejemplo que a mí me encanta. Y son las croquetas. Todas alguna vez hemos hecho croquetas, las hemos visto hacer o hemos colaborado en su preparación. Cuando haces croquetas, las haces a mano, ¿no? cada croqueta sale de una forma. Cada una sale dependiendo, sobre todo si hay varias personas haciéndolas, pues cada uno le dará la forma a la croqueta, pues la que cada uno pueda. Y luego, pues estarán todas igual de ricas, porque lo importante es la masa, que esté bien hecha, que esté buena. Y el sabor va a ser espectacular independientemente de la forma, pero a mí me gustan las croquetas irregulares, ¿no? La, las que cada una es diferente, porque cuando las ves ahí todas puestas, muy, muy bien hechas, dices, uy, esto lo ha hecho una máquina, <risa> esto está comprado, ¿no? Estas esto son croquetas de bolsa. <risa> y cuando las ves, que son cada una pues, un pelín diferente de las demás, pues piensas, esto está hecho a mano, ¿no? Tiene la imperfección... Pues, pues yo creo que de la vida misma, ¿no? de, de cada uno de nosotros, que, que somos diferentes, eh, no somos perfectos y no pasa nada. Eh, por dentro de esa imperfección, o sea, dentro de esa imperfección, creo que también tenemos que, que querernos. Otro aspecto que quería tratar y dar sobre él alguna pincelada es acerca de la valoración que hacemos de nosotros mismos y de los demás. En la actualidad vivimos en el mundo de las valoraciones y las reseñas en Google, cuando vas a un restaurante, a un establecimiento o recibes un servicio. Pero muchas veces no nos valoramos de forma positiva a nosotros mismos eh, y nos decimos, jo, pues qué bien lo he hecho, ¿no? Por fin, qué bien que ha salido esto que tenía entre manos, o esto me ha quedado de 10, o, ¿no? o comentarios para el estilo. Sole solemos quedarnos como en, en lo mal que hacemos algunas cosas, en echarnos piedras sobre nuestro propio tejado cuando algo no sale bien, o no hemos logrado un objetivo. Lo negativo parece que siempre hace más ruido. Y por eso quería plantearos el reto de, de intentar echarnos más flores ¿no? y subir un poco nuestra autoestima con pensamientos pues, que nos hagan bien. Por otro lado, también tendemos a fijarnos en las equivocaciones de los demás, en sus errores. En... Porque eso sale muy fácil ¿no? decirlo, la crítica a veces eh, muy poco constructiva que hacemos ¿no? sobre otras personas. Y dejamos de lado la valoración positiva de sus acciones y de sus logros. Yo creo que nos olvidamos a veces de decirle a un compañero de trabajo, pues felicidades porque 
pues esto lo has hecho genial, o enhorabuena por, por esa idea que has tenido, o a un amigo, pues oye, enhorabuena porque has acabado la carrera y has sacado súper buena nota, ¿no? O, o, o felicitar también al que ha conseguido un trabajo que llevaba tiempo buscando. No, mil situaciones. Creo que esa valoración positiva hacia los demás en ocasiones se, quedan, se nos queda en el tintero. Eh, hacerla puede parecernos que no viene a cuento, pero igual que hemos hablado de ese dar las gracias a, a, la, a los demás, ¿no? ahora os invito a hacer esa valoración a un amigo, decirle, oye tío, es, eres genial, te lo estás currando un montón, ya verás que, que lo vas a conseguir, o pues eso, enhorabuena por esto. Puede hacernos mucho bien, por un lado, ver las, las cosas positivas que los demás llevan a cabo, que, que los demás consiguen, que hacen, y valorárselo positivamente. Y por otro lado, también decírselo. El efecto que pueden tener esas palabras en la otra persona, no hace falta que sea un párrafo enorme ni hablar durante media hora, con un mensaje o una línea, eh, dos minutos de llamada para decirle a la otra persona, oye, eres un crack y lo estás haciendo genial. Hombre, siempre que sea verdad, obviamente, ¿no? Pero porque todos estamos aquí luchando y eso seguro que a esa persona le sube la autoestima. La tercera parte que quería tratar, que está relacionado con esto, es lo que los demás piensan de nosotros. Este asunto me llama mucho la atención y me parece muy, importan muy importante pararnos a decir, pues, ¿qué es lo que los demás piensan de mí? Eh, ¿Qué es lo que pueden pensar? ¿No? Simplemente pararnos, meditarlo y ya está, y no darle más vueltas. Creo que nos puede hacer mucho mal atascarnos pensando y dándole vueltas a, oye, pues mira, pensaron de mí esto porque hice tal cosa y entonces no sé qué, y lo siguiente... Y... Es algo natural que nos sale pensar, pero que yo creo que hay que aprender a gestionar y decir, pues me da igual, ¿no? <ríe> es difícil, ¿no? Pero decir, me da igual eh, lo que los demás digan o piensen, que piensen lo que quieran. Eh, yo estoy convencido de lo que hago, me gusta lo que hago, sé lo que hago. <ríe> lo hago de acuerdo a mi conciencia, a lo que pienso, a mis creencias, y el que venga a decir lo que piensa de cómo soy, lo que hago, no sé, cómo me he visto pues me sobra, <risa> o sea, en el sentido de que no me hace falta, ¿no? Así que es verdad que hoy en el mundo de las redes, pues, pues todos buscamos esa valoración a través de los likes, eh, los comentarios, las reacciones a los stories, y eso puede hacernos daño, y también te invito a que veas en tu interior si, si eso te puede estar pasando, ¿no? Si subes algo a Instagram para buscar esa valoración. Personalmente creo que prefiero más que un like a una publicación, eh, pues que alguien me diga en persona, oye, pues qué chula la foto de ese viaje, o, o qué guapa estás en esta foto, o... no sé, me parece mucho más valioso que me lo digan a mí en persona estas cosas, que, que a través de una red social, pero creo que, que la red social está muy bien, ¿no? pero creo que no puedes sustituir esa comunicación y esa valoración que nos, que nos hacemos entre las personas. Lo que los demás piensan de mí a veces puede tener un peso grande, o sea, puede pesar, puede ser algo doloroso, porque hay personas que no es que sea que lo piensen, sino que es que te lo dicen y cuando la valoración no es positiva o no es constructiva o no está hecha desde el cariño y el aprecio que se tiene la otra persona, pues puede hacer mucho daño. Eh, yo me he encontrado con personas que, pues, que estaban en mi círculo y que me han dicho a la cara, pues qué ropa más fea llevas, ¿Qué, qué mal vestida vas, y dices, jolín, pues yo pensaba que iba bien vestida, ¿no? a mí me gusta lo que llevo, eh, yo entiendo que a ti no te guste, y que lo hayas pensado, pero que encima me lo hayas dicho, y me hayas hecho sentir mal, eh, porque me lo has dicho a la cara, y encima para más colmo, pues me lo has dicho delante de otras personas, pues esas cosas merman la autoestima, o sea, la, la debilitan, y, y, y bueno, la pueden llegar incluso a anular. Entonces yo os invito a todos a que tengamos pues, cuidado con las cosas que decimos, porque parece que hoy en día mmm, tenemos la libertad de decir lo que queremos, pero a la vez estamos hablando de otra persona. Esa persona se puede sentir mal, eh, puede hacerle daño eso que tú le estás diciendo, y al final hay cosas que yo creo que es mejor no decir porque no aportan nada bueno, ¿no? cosas que si no dices no pasa nada, incluso vas a hacer un bien. A veces nos atascamos más, yo creo, en lo que los demás pueden estar pensando que en lo que en realidad están pensando, que incluso pueden no estar pensando en nada, pero nos liamos en la mente con lo que yo le dije, lo que yo le contesté, lo que me dijo de vuelta y entonces seguro que pensó no sé qué. Y a veces esas conversaciones las tienes con esa persona y te dice, 
bueno, no, yo, yo no pensé nada, yo sin más esto sucedió y no le volví a dar más vueltas y tú te has estado rayando una semana por ello. Creo que tenemos que simplificarnos un poco más y ser más positivos en, en nuestra estima, tener pues eso, más autoestima, porque todos valemos mucho, todos somos muy valiosos y tampoco podemos dejar que las valoraciones de los demás nos anulen, eh, nos afecten de tal forma que se vuelvan en contra nuestra. Y para finalizar, os invito a hacer este ejercicio de autopercepción, como, como os he comentado algunas veces, ¿no? cogiendo un papel y diciendo, ¿yo cómo me veo? ¿Qué percepción tengo yo de mí mismo como persona, eh, físicamente, como estudiante, como trabajador? ¿Cómo me veo yo como hija, como hermana, como esposa, como novia, como amiga? Y te sorprenderá cuando te pones a escribir pues, que salen muchas cosas. Pueden salir cosas positivas, también negativas, o de los dos tipos. Y eso te puede dar luces de cómo estás en, en ese momento de tu vida. A veces están todas las cosas en la mente y hasta que no las sacas a la realidad físicamente en un papel, eh, como que no nos damos cuenta, ¿no? no somos tan tan conscientes. Y os animo a ese ejercicio, de verdad, deseo que, que, que os ayude. Y bueno, yo creo que hay que hacerlo intentando ser lo más realista posible, porque podemos quedarnos en, en, en ser muy positivos o ser muy negativos en nuestra valoración y, y hay que buscar la objetividad. A veces puede ayudar preguntar a otra persona, oye, ¿tú cómo me ves? ¿Cómo crees que soy yo? Eh, ¿Qué crees que quizá debo mejorar o, o cambiar? Claro, tiene que ser una persona que nos conozca, que, o bien que viva con nosotros, o, pero sobre todo que nos quiera, ¿no? Y, y nos podemos hacer una idea, siempre que nos lo digan con cariño, educación, eh, respeto y delicadeza y tacto, porque estas cosas hay que tratarlas así, quizá nos pueda hacer mucho bien ese otro punto de vista. Y me despido ya por hoy, espero que os haya ayudado esta reflexión. Vamos a querernos mucho, a tener esta alta autoestima y nos vemos en el próximo episodio.